政府が海控えの解消を目的に首相肝入りで発表した子育てクーポン岸田文雄首相がクーポン支給から一転現金支給も可能とするなど迷走を極める政権首脳部に批判の声が高まっている10月19日に行われた参議院予算委員会新たな子育て支援対策の一環として政府が検討しているクーポン配布事業について岸田首相が自治体の判断で現金給付もオプションとして排除されないという曖昧な言い回しで現金支給の可能性も示唆しているそもそも子育てクーポンとは0から2歳児がいる家庭を対象としてミルクやおむつなどの育児用品や育児に関するサービスが受けられるクーポンのこと対象者には大変ありがたい試みであるものの一方でかたくなにクーポンにこだわる岸田政権へ怒り浸透の声も上がっているネット上ではそもそもクーポン券を印刷することに大きなコストがかかることを知らないのかクーポンをもらえるなら頑張って産もうってなる人がいるのだとしたら逆にやばい。相変わらず、岸田さんはずれまくっている、これだけクーポンを多用すると、利権が絡んでると思わざるを得ない、クーポン岸田はなんとかならんのかといった批判が殺到していた。今回の現金支給を匂わせているのは、そのような国民の意思を反映した形だと推察されるが、国民からは早くも、クーポンではなく現金支給も可能なら、余計なコストのかかるクーポンを選択する意味が全くない岸田首相には政策提起の前によく検討し、決然と行動するリーダーシップが足りないよね。今のままじゃ狼が来ると嘘をつく少年と同じだと思うなどと辛辣な意見が相次いでいる。岸田首相のお家芸、聞く力は本領発揮とはいかなかったようだ。ネット上では迷走する優柔不断な政策に批判的な意見が目立つ中、そもそもクーポンか現金かという選択肢の狭さにも批判が集まっている、いつまでもクーポンやら現金やらばらまきばかり。一番効果が見込まれる減税は検討しないつもりだろうか、減税が一番いい。クーポンや現金配布にすると役所が大変になるのがわからないかな、現金でもクーポンでもなく、減税しなよ。また中には政府がかたくなに減税という方向に舵を切らない理由として、現金やクーポンの場合、結局は課税対象なので財務省にまた税金として還流するよね。クーポン政策の本当の理由はそこじゃないといった意見も。本当に同クーポンが強盗事業などと同じく一時所得扱いで課税対象となるかは明言されていないものの否定しきれないのも事実国民の利便性ではなくあくまで政治家が損しないように動いているのではと疑う声には多くの共感が集まっている岸田政権はもっと耳の穴をかっぽじって真摯に国民の声に耳を傾ける必要があるのではないだろうか